Terve! Äh, tänään sitten on vuorossa äh, kaksi osaa lisää tähän äh, heittokellon pitimeen. Ne on ne kiekot, äh, jotka... Joo, niitä voisi pitää vaikka tämän koko härvelin runkona. Ja no, ne tehdään pääosin sorvaamalla jonkun verran jyrsin työtä. Ja no, siinä se. Tuota, mm, joo. Ei muuta kuin mennäänpä ensin tuonne sorvin ääreen. No niin. No niin, siinä on nyt teräsmöykky möykky sorvissa. Ihan ensi töikseni, niin mä ajoin tehdä siihen reijä. Joka tietysti vähän kuulostaa hullulta, mutta joo, mä, tää aloitetaan siitä puolikkaasta. Mä teen ensi, ensinnäkin, mä teen sen reijän niin syvän, että se riittää niille molemmille puolikkaille. Ja tää, itse asiassa tämä ulkopinta tulee olemaan meidän lopullinen ulkohalkasia. Mä en tee tälle mitään muuta kuin mahdollisesti vähän hiomapaperilla vedän sieltä ronsteleikkiä pois. Ja mä aloitan siitä tekemällä sen reijän niin pienimmän kierteen mukaan, joka tässä tapauksessa M8. Eli mikähän nyt on M8 kierteen, kun se vedetään tapilla siihen se reikä, niin, niin mikä se on sitten se poran halkas. Ja se on taulukon mukaan metrinen kierre tuossa. Se on 6,8 milliä. No 6,8. No, me laitetaan siihen muuten paito vei 6,9. No, se 10 milli, niin ei oikeastaan muuta mitään millään tavalla. Se vaan helpottaa hiukan sen kierteen tekemistä. Eli se on riittävän tarkasti paikalla. Jopa 7 millisellä terällä voi yrittää, mutta siitä tulee jo vähän väliä kierteestä sillä tavalla. No, seuraavaksi tuohon pitäisi joko tumppiporalla tai keskiöporalla tehdä, tehdä alkureikä. Mä nyt tällä kertaa käytän tumppiporaa, kun mulla semmosia täällä taitaa olla. Tää on riittävän tasainen, että tästä voi aloittaa poraamisen. Tää on, tää on pikkasen karkea, mutta se on riittävän tasainen. Katsotaan saadaanko me siihen mitään älyä tähän. Lähteekö se vipottaan toi pora? No ei lähtenyt. No ei tietenkään, se on noin lyhyt poranterä. Se on siellä. Siinä on joku 5 milliä sitä on siinä. Joo. Öljyä lukuun ottamatta kaikki on paikalla. On taas mennyt. Noin se vetää sen pätkän mikä... Joo, hyvältä näyttää. Mitäs mä nyt oikeesti tarvista? Äh. Reikä on siinä. Siihen ei pitempää reikää emme tarvitse. Joo. Ja, ja teräthän puhdistetaan ennen kuin ne laitetaan pois. Seuraavaksi mä tasaan tuon päädyn. Tää on näin pitkällä ulkona. Niin se päädyn tasaaminen ei välttämättä oo. Siinä kannattaa olla pikkasen varovainen ja jos on, jos on sanotaan semmoinen huono, no ei, ei nyt huono, mutta sanotaan, että taloudellisessa mielessä, mielessä sopiva sorvi. 
kosketetaan sitä tällä. Niin, niin tämmönen voi olla, voi olla niinku tosissaan, joo just, siinä. Tästä huomaa kyllä heti, että tää on niinku oikeesti aika... Otetaan vaan siitä nyt 0,15 milliä siivua. Ei enempää. No niin. No kyllä tää sujuu, kunhan ei ota ahneiden kanssa. Vieläkin ehkä vähän. On muuten tosi karkea pinta. No, mm, tolle ja syöttö, joo, ja katsotaan mihin suuntaan se syöttyy. Väärin päin tietysti. Aina kun laittaa syötön päälle, niin sit, siinä on kaksi mahdollisista, 50 prosentin mahdollisuus, että se on väärin päin. Mun, mun tapauksessa tuntuu olevan 100 prosentin mahdollisuus, että se on väärin päin. Meneeköhän toi liian luja? No, ei varmaankaan. Itse asiassa muuten... No, siinä nyt on ylimääräistä. Tuossa mä en tota piirustusta samalla katselin, kun tää sorvaus eteni, niin... Joka muuten näyttä, näyttäisi, että siitä tuli ihan suorastaan hyvä pinta. Joo, oikein hyvä. Tota, mm, se 28 milliä on itse asiassa tämän kappaleen kokonaiskorkeus. Eli silloin se on 48 plus 3, eli 51 milli olisi riittänyt, riittänyt. Meillä on nyt siellä 56, kohan meillä on. Ei siinä nyt niin liikaa sitä työvaraa oo. Kolme milliä. Voi ei. Yksi, kaksi ja kolme. Se on siinä. Laitetaan tuo pysäytin siihen kohtaan. Noin. Siinä ollaan lähellä. Tämä on sellainen to, niin kuin teräpala, jota ei viitti, viitti tempasta siihen pintaan ihan noin vaan. Ja mun viimeisimmän öljyämisen jäljiltä tämä on todella öljyinen tämä sormi. Eli tästä ei nyt sitten niitä, niin otetaan nyt 025 ekana siitä pinnasta pois. Katsotaan mitä, mitä tapahtuu. Kierroksia edelleen ne 800. Ja nyt on semmonen korpinkyn sitä teräpala. Siinä on eka. 025. Ja nyt tietysti mä laitan tän, mä lukitsen tän, kär, tän ö, kelkan tähän siitä syystä, että mun on, mä aion tasata tuon, tuon reunuksen tuosta. Se reunus tasataan sen takia, että se on se jarrupinta tässä. Tämä voisi tietysti mitata mikrometrilläkin, mutta... Tämän mukaan se on täsmälleen 40. Mitataan mikrometrillä. 40. Mm. Täällä on kyllä pirun vaikea mitata, kun tää on vähän tämmönen... Joutuu olemaan puolittain ton... No, 
Ei se nyt ihan 40 ole. Tämän mukaan se on 40 piste. Siis onko se noin paljon ylimittä? Kyllä se oikein, oikein on. Tämä olikin 700 yli. Mä perkele. Anteeksi. Joo. Tämä näyttäisi tasan, tasan 40. Mitä hel... Aha. Oisko mulla ollut, ollut tuota mittauksessa mukana jotain ovella? Ei. Se on edelleen sen 700 saa tämän mukaan yli. Se on liikaa. Joku näyttää nyt väärin näistä mittalaitteista. No, työntömitan tarkkuus on noin 0,1 mm, eli 700 osaa. Laitetaan siihen 500 osaa. Ei vaan laitetaan se 0,1 kerta kaikki. No. Sitten lähtee nyt 01 pois. Lukitaan tää kärry tuonne. Mitataan uudelleen. No nyt näyttää paremmalta. Tää on sata se alle. Joo. Mä jostain syystä tuohon, vaikka niin kiinalainen mikrometri kuin onkin, niin mä luotan siihen enemmän kuin tuohon työntömittaan. Silloin kun se on työntömitta, kun on hyppysissä, niin se on vähän erilainen. No niin, nyt tuohon pitäisi saada kartio. Kar Ei kun, anteeksi. Se pitäisi tasata tuo takapinta. No, sehän me tasataan nyt sitten. Eli mä täältä syötän täällä huippukelkalla. Pikkasen matkaa tätä sinne. Noin. Vielä ehkä vähän. Noin. Saa luon olla siinä. Ja sitten mä vedän tätä takaisin tältä niin, että se hyvin hitaasti. Mä jouduin siitä 0,2 milliä. Siis vielä kerran, tästä, tämä on tärkeä pinta, tämä mikä nyt tehtiin. Se on se jarrupinta. Sitä, siihen tuo jarruttaa itsensä tuo, tuo här, sitten kun ne on, ettei ne pääse pyörimään keskenään. Niin se on semmonen pinta. Kuinkahan syvä tämä nyt sitten on? Tämä on nimittäin nyt meillä, me, meillä muuttu tietyt asiat tässä. Eli nyt tuo syvyys. Se kolme milli on. Siis tarkoitus oli, että kun ne on kunnolla kiinni toisissa, niin siellä on vastaava monttu sitten toisessa kappaleessa niin, että ne ei ottaisi kiinni tuosta pinnasta, vaan tästä ulkosyrjästä nimenomaan. Ja, ja sen takia tämän pitää olla, jos kolme milliä on nimellinen, tämän pitää olla vähemmän, se voisi olla vaikka 2.9. Laitetaanpa se 2.9 milliseksi. Ja nyt tarvitaan sitten semmonen mikrometri, jonka lukeminen on niin kuin mulle ainakin niin kuin usein hyvin täyttä hebreaa. Eli nyt mitataan tällaisella härvelillä, jo, joka on niin oikeasti mulla ainakin ollut välillä oikein niin todella vaikea mittalaite. Katsotaan sekana, että se on suunnilleen edes siellä, missä se pitää olla. Joo, on. Se on täsmälleen nolla. Okei, sitten lähdetään tästä. No ei siinä nyt niin mitään valtavaa määrää ylimääräistä on. Siinä on tota 500 osaa ylimääräistä vissiinkin. Joo. No nyt siitä täytyy sitten poistaa se 500 osaa milliä. Itse asiassa vähän enemmän. Että sitä ei tuu, tuu niinku 
semmoinen, että se kantaisi tuosta keskeltä, ettei se keskikohta käy siihen käsiksi, vaan että se käy se nimenomaan tämä, tämä reuna täältä sitten loppupeleissä. Jaha. Tota. Mä nyt ekana kosketan sitä pintaa, kaikesta huolimatta, vaikka mulla pitäisi periaatteessa olla nämä asteikot aika tarkasti paikallaan. Siin. Joo. Sitten vaan mitataan se. Kyllä siinä aika, aika hyvän oloinen pinta on. Se näyttää kummalta, mutta se oikeasti siis tää on sileä kuin mikä. Ihan hyvä. Ja nyt se pitäisi olla siis 2.95. Tuossa on tuo. Hmm. Mun mielestä tää on 2.90. En mä nyt ihan väärin lue tätä. Seuraavaksi tää kelkka, huippukelkka laitetaan 45 asteen kulmaan ja ruvetaan tekee, tekemään siihen tuohon, tuohon nurkkaan niin viistettä. Joo. Tota, mä siirrän teidät takaisin tuonne parvelle siitä syystä, että näette, miten mä sen teen. Periaatteessa mä saan tohonkin 45 tohon multifiksiin itse asiassa aika tarkasti. Mä teenkin sen sitten sillä. No niin, mutta mä siirrän teidät parvelle. Katsotaan sitä sitten. No niin, toivottavasti teillä on hyvä olla siellä ylhäällä. Tota, nyt. Öö, siis tässä multifiksissä on semmoinen kiva piirre, että tässä on, tämä on mahdollista laittaa öö, tiettyihin kulmiin aika automaattisesti. Eli nyt tuossa on, toi on siis 90, tämä on suoraan niin kuin johteiden suuntainen, eli se on toi 35 tuossa välissä, ja se on siinä. Nyt tuo on 45 asteen kulmassa. Aha. Seuraavaksi me avataan tää, tai seuraavaksi me puhdistetaan täältä taas kerran, ettei sinne vaan sinne huippukelkan alle mene mitään möniä. Se ei ole hyvä, jos siellä pinnoissa on tavaraa. No niin, eli nyt mä laitan tän. Okei. Okay. Eli tässä tapauksessa tämä kannattaa laittaa niin, että laittaa sen hiukan yli ja sen jälkeen tuo se vääntyy niin kuin omina aikoinen paikalle. Se on siinä. Se on 45 astetta nyt tämä. Tämä ilman minkään näköisiä sen kummempia mittalaitteita. Eli täältä tapahtuu syöttö ja sisään mä syötän tällä poikki kelkalla. Joten tämä kelkka pitää lukita. Sitä ei saa liikuttaa. Se on huono idea. Se. Okei. Sitten me lähdetään sorvaan.
Sinne pitäisi jäädä monttu tonne. Kyllä mä otan vielä seuraavan puoli milliä, ihan sen takia, että mä haluan, että... Siis siinä kohtaa, missä nämä, tämä kartio ja tämä tasainen pinta kohtaa toisensa, niin siihen pitää jäädä tuo, tuonne tasaiseen pintaan niin semmoinen monttu. Ettei se kanna siltä kohdalta. Ja nyt, eli mä vedän niin kuin vähän liian syvälle tämän kartion jossain mielessä. Eli nyt tämä on varmaan aika hyvä tämä jälkeen. Se vaikutti, että siinä ei ole enää mitään jäljellä. Joo, kyllä menee loppuun asti. Joo. Tässä saa varo, että mihin suuntaan näitä liikuttelee, ettei vedä vahingossa kiinni sitä. No niin, siellä on nyt semmoinen ihan pieni, joo, oikein tuntuukin. Siellä on monttu, niin että sitten kun se vastinkappale tehdään, niin se ei siitä kohdasta lähde kantamaan. Siinä olisi nyt semmoinen keskiöpora. Saa nähdä, miten tämä onnistuu. Ei ainakaan näillä kierroksilla. Laitetaan, katsotaan, miten tämä pyörii. Oikein hyvin itse asiassa. Tämähän on hyvä. Hyvä kierroslukumäärä. Näettekö tätä? Kyllä vain. Eli tähän mä teen pienen kynnyksen tai tämmöisen syvennyksen, että siihen saa keskiöön sitten. Ja hitaasti pyöritän sen takia, että tämä lähtee värähtelemään niin kuin superherkästi. Tämmönen. Se lähti jo nyt värähtelee. Se on siinä. Tohon on hyvä upottaa keskiöön ja siinä on myöskin sitä kierrettä varten aloituspaikka. Ei kun tänne päähän päin ei muuten tule kierrettä, luojan kiitos. Se on siellä alapuolella se kierre. Tämä on siis tämän kap työkappaleen yläpuoli tämä. Alapuoli on vielä, vielä tulollaan. Okei, siitä. Ja myös tämä on niin kuin oikeasti herkkä värähtelemä. Mutta onneksi tässä ei tarvi ottaa kuin ihan hitunen vaan tuosta. No. Siihen tuli purset tuolla. No se johtuu noista kierroksista. Ja ties mistä. Mä en paina tätä viilaa just ollenkaan. No no, kokeillaan nyt miltä se tuntuu. Oikein hyvä. Pitäisikö, tää kannattaa ehkä nyt siivota tässä vaiheessa toi ulkopinta, kun se on tarjolla tossa noin hyvin. Meina, se, siinä vaiheessa, kun siinä on reikiä sun muuta, niin sen siivouminen on hankalaa. Minkä näköinen siitä tuli? No, siitä tuli santapaperoidun näköinen. Ja tää on niin lyhyt tää pala, että tää ei yletä ympäri. Eli tässä on nyt se tilanne, että tää ei voi aiheuttaa mulle katastrofia tällä tavalla. Okei. Okay. Voidaan nyt sitten siivota noikin, kun ne on nyt niin hyvin tarjolla tässä. Wow. Nää pinnat tasottuu kyllä hienosti. No, Okei. Okay. No sehän hohtaa kuin juutalaisen värkit. <köhö> Tuo 
Toi täytyy varmaan editoida pois. YouTube on aika kiusallisen tarkka kaikista, että mitä näistä puhutaan. Jos sillä esiintyy sana juutalainen, niin sen jälkeen sitä ollaan heti huomion kohteena. Ja niin, tässä olikin, täytyy nämä tänne saattoi johteille ajautua. Mä en suojannut näitä johteita millään tavalla äsken. Siellä saattaa olla. Ei ole enää ainakaan kovin paljon. Ja. No, seuraavaksi me nähdään toisemme, tai näette tämän asian, niin sitten tuolla Jyrsimä. No niin. Nyt sitten ruvetaan jyrsimään tuohon, tai jyrsimään. No joo, kyllä se vähän joutuu jyrsimäänkin, mutta homma nimi on, että siihen porataan reikä. Poikittain ja sivuun. Ja tarkka. <hah> Kaikki mahdollista. Eli laitetaanpa tämä nyt ensin tähän ruustukkiin kiinni, silleen, että meillä varmasti riittää tilaa tällä puolella. Joo. Tämä on tämmöinen hydrauliavusteinen ruustukki, joka on... Erittäin vahva peli. Sitä ei tarvitse ton kummemmin. Se varmasti pysyy nyt siinä. Okei, no seuraavaksi sitten. Mulla on tässä haimeri kiinni, niin mä laitan tän ensin nollille täältä. Tossa. Mä lukitsen ton kelakan siihen, koska se tuppaa vähän. Kummispäin tämä nyt taas oli tämä. Joo, ihan oikein. Nollille tämä sitten. Noin. Siinä on meidän nolla. Mä laitan tämänkin vielä, että tuommoiseen tasalukuun kymppiin, niin että mä voin tosta suoraan. Okei, okay. no nyt tämä pää on laitettu kohalle. Eli nythän meidän ei tarvi äksää. No, joudutaan me sitä vielä siirtämään, mutta ei hyvin paljon. Ja kuinka paljon sitä muuten joutuu siirtämään? Katsotaanpas, kuinka ei täällä se on. Se etäisyys tuosta päästä on 28-14. No, mutta sehän on täsmälleen omalla tavallaan puolessa välissä siellä. 28-14 on 14. <höh> Eli tätä siirretään siis 14. 14 milliä tästä. Siinä on 10. Toi on siis 10 tuossa. 14. 11. 12. 13. Ja 14. Sen jälkeen mä lukitsen tämän pöydän X, ei enää parane liikuttaa, olisiko mulla vähän parempi työkalu tämä. Tämä pitää lukita kunnolla. Noin. Se on kissi. Ja sitten seuraavaksi laitetaan tämä Y-suunta. Olisiko siinä? Nyt mä haen tästä maksimin, siinähän se oli, joo, ja seuraavaksi mennään tämän kanssa sitten ihan vastaavalla tavalla, se on nolla siinä, ja nollataan tämä asteikko, ja sitten tuolla alla on semmoinen pieni, nyt voi löydä oikein koko se, Availe. Se taisi olla tuo. Katsotaan, oliko se tänne. Oli. Täällä ihan samalla tavalla mä laitan tän niin kuin johonkin tasalukemaan. Siinä. Se on se. Ja sitten otetaan tää aina pois tuolta. No. 
Joo, no Haimeria ei enää tarvi. Mä voisin... Oh, joo, hyvä. Sain irti se. Tää on herkkä kapin, tää Haimeri. Eli toi kärki rikkoutuu niinku tosi helposti. Se on, se on tarkoitettukin rikkoutumaan. Nyt mulla meni aa, pieni lastu tonne sormen piste. Niin, niin se rikkoutuu todella helposti. Se on tarkoitettukin rikkoutumaan, ettei toi te mekanismi mene hajalle. No, näitä ei enää tarvita. Mä vien pois nää. No seuraavaksi tuo reikä on taas sitten 13 milliä keskipisteestä sivussa. Eli siis 25 miinus 13. Paljon se on? 12. Joo, on se 12. Selvä, 12 milliä. Eli täältä alta seurataan 10 ensi. Siinä on 10 ja 12. No sen pitäisi mennä nolla tähän, kun tää on neljällä. Näin se meni. Nyt tää on oikealla kohdalla tämä. Me aloitetaan tää homma laittamalla siihen tappijyrsin. Öö. Joo, mä muuten numeroin nämä työkalut, niin saatte jonkun mielenkiintoisen mielikuvan siitä, että paljon tässä itse asiassa on ollut näitä työkaluja. Niitä on, niitä on epälukunen lukumäärä oikeasti. Eli tämä on 8 mm tappijyrsin tämä. Siihen täytyy saada tasainen kohta tuohon. Ja mun aikomus on ajaa siitä... Siitä tota noin, no missä tää on? Ajaa siitä ää, 8 millin pora ekana läpi. Ja se syy on se, että se seuraava jyrsin, jota mä käytän, niin se ei syö keskeltä. Ja sit kun mä saan siihen, siihen sen 16, 16 millin jyrsin, se on, niin sen tasaisen 16 millin alueen, niin sen jälkeen mä täräytän siitä läpi, onko toi nyt? 15 millin pora. Ja sen jälkeen vedetään esiriimer poralla. Ja sen jälkeen vedetään vielä varsinainen kalvain. Eli esi, esikalvain porahan se nyt on. Ja. Pinooli olisi, olisi hyvä juttu tässä kohtaa. Öö, suojalasit on tällä kohtaa niin kuin oikeasti tärkeät. Tuosta takulla lentelee lastunpoikasi. Hei hei. No niin, nyt, nyt sitten vaan vähän vauhtia siihen. 300. Katsotaan, mitä täällä on nyt sitten. Sieltä lentää öljyä. No on se hyvä, että siellä on öljyä. Noin. Voisi siinä vähän enemmän olla tota. Mä laitan 500 siihen. Nyt mennään sitten tällä. Se oli siis se. Ei tän kummempi juttu. Voidaan laittaa tää alennusvaihe päälle, että mä saan ton tämän pois täältä. No niin. Onpas tää rasvan. Vau, wow, miten öljyne se on. Tää luistelee sormissa ihan niinku. Oh. Kamala. No nyt se on parempi. Okei, se oli 8 millin ja tämmönen kaksileikkunen jyrsin terä. Oh, ja tää on. No tuli se sieltä. Okei, ja nyt kumpaakaan näistä ei enää tarvita, eli mä vien ne takaisin tonne. 
tonne, mistä ne ikinä sitten tulikin. Sen jälkeen tulee 8 millin pora. Ihan tavallinen pora. Ja joku voi tässä kysyä, että no miksi mä laita siihen. No, no laitetaan toi muuten tonne valmiiksi. Saadaan se sinne mahtumaan. Niin miksi mä teen alkureikää? No, tää on jyrsin. Se terä kyllä, kunhan mä nyt saan sen sinne. No niin. Oi perse. Tää on vaikea. Nyt se meni. Joo. Tässä kannattaa tsekata muuten se, että että mä kiristä tää holkkia noihin. No just. No nyt se on juuri sopivalla paikalla. Otetaan vähän vielä alaspäin. Se. Jaha, ja sitten. Samat 500 kierrosta varmaan aika lähellä totuutta. No, tää oli se kaiken hankali osuus itse asiassa. Itse asiassa seuraavat osuudet on helpompia. Helpompia. Toi on tietysti kuuma kuin mikä. En yhtään ihmettelisi. No. Ai niin, joo justi. Takapakkivaihe päälle, että saadaan se pois. Ei se nyt kauhean kuumaa. Jaha. Seuraavaksi sitten se laitetaan 16 millin. Siinä on se. Täällä on tossa on tommonen pieni piste. Mä oon aina kuvitellut, että se on se paikka, mistä sen sa ja ainakin nyt sen sai siitä ulos. 8 mm terä oli se. Yes. Seuraava työkalu on nyt sitten tämä 16 mm tappijyrsi. Ja tällä tehdään tasainen paikka tuohon. Ja nyt se 8 mm reikä on ihan hyvä, koska tämä jyrsi ei syö keskeltä. Aha. Tämä on taas tätä. Joo, tässä on helpommin nää. Tässä on myös sellainen menetelmä, että mä tunnustelen tältä alta, että mä en kiristä tätä holkkia noihin, toho, noihin teriin kiinni, vaan että se menee tosiaan siihen pyöreen se osa. Jaha, ja tää ei varmaan tarvi pyöriä ihan niin kovaa. Kyllä se voisi periaatteessa, mutta... Pistetään vähän vauhtia alas. 300. Noin. No niin. Nyt mä voisin ottaa tosta vaikka kuva, niin näette minkä näköinen se on, kun eihän se sinne kameraan näy. 
siihen tähän videokameraan, kunhan mä nyt saan ensin tämän tapin vekstästä. Aha. No, no niin. Up. Huhu. No ihan tiukaksi. Oikeastihan nämä pitäisi jossain hemmetin telineessä tehdä, ettei, ettei nämä asetukset me pieleen, mutta tämä on kyllä aika tukeva tämä jyrsin, että tämä on vähän semmoinen, vähän rakennettu niin kuin tankki, että tota, ei taida olla väliä, vaikka mä vähän kiskasen tossa. No niin, se tuli sieltä ulos, putsataan tuo ja viedään ne takaisin. Ja. Sitten on vuorossa, hetkinen, sitten onkin vuorossa tota ihan erinäköinen. Nyt tulee vielä niin, että tämäkin lähtee pois täältä. Jee. Yeah. Tätä ERÄ ei nyt enää tässä tarvita. Tähän tulee toisen näköiset härvelit valla. Eli tää on tämmönen ER. ER40 hmm. itse asiassa. No niin. Puhtaita, hyvä. Seuraava on Morse 2 nimittäin. Joo, ja mikä se tää oli? Niin, tää oli tää, jota ei myöskään tarvita enää. Sitten aloitetaan siellä 15 millin poralla. Ja tää on tämmönen Morse 2 sovitin. Mä sen sinne nyt kopautan noin. Se on siellä. Saa nähdä. Höh. Mielenkiintoista, että ei mun tarvinnut säätää korkeutta tän enempää. Hyvä. Eli tuo on nyt 15 milliä, tuo pora. Jaha. Sitten syöttö on pieni mahdollinen. Ai niin mä lupasin ottaa sen kuvan. Otetaan nyt se kuva siitä sitten. Puhdistetaan nyt toki vähän, että on hienomman näköinen. Makro päälle, no ei makro. Sitten on tässä mennä. Siinä. Siitä nähdään nyt sitten, että mikä se oli. Öö, kierroksia tämmönen ei vaadi kauhean paljon. Öö, varmaan joku 200 tai silleen. Eli mennään alennusvaihteen kanssa. 200. Siinä. Yes. Syöttö. Mä nimittäin käytän nyt tässä konesyöttöä sit kyllä. Et. Varteen tota öljyä. Ja siitä valuu pikkuhiljaa tonne alas. Sitten vaan syöttö päälle. Annas meen. Sitten mä keräilen nää kauhius, kauhistukset tältä pois. <hah> nää in, in, inhottavia. Itse asiassa erittäin teräviä ja vaikka mitä. Tuolla on yksi. Sitten mun mielestä tuonne taakke meni muutama. Joo, siellä on. Jes. No ne oli ne pitkät pätkät ne. Jes. No nyt seuraavaksi sitten vaihdetaan siihen seuraavaa terä. Mm, otetaan vähän vielä alaspäin tosta. Tota. Meillä on nyt siis 15 millin reikä siinä. 
Ja seuraavaksi me tehdään siihen, käytetään semmoista esikalvain terää, joka tekee 15,75 millisen siitä. Jaha. Meniköhän se kunnolla sinne? Kyllä kai se meni. Tätä ajetaan hitaammin. Kun tuota äskeistä. Suunnilleen samalla vauhdilla kuin ajettais kalvainta. Hyi kauhet. Hyvä. No niin. Sitten, no sit vaan laitetaan siihen vähän öljyä. Tää on siis nelileikkunen esikalvain terä. Siinä on siis 15,75 mm terällä esikalvaimella tehty kalvainta varten tämä. Ja mä nyt vaan hengessäni toivon, että no, se nähdään kohta, että mitä, mitä meillä käy. Ja no, sitten täytyy taas ottaa tuo irti. <tuh> Varmaan joutuu pistää vieläkin alemmas. Aha. No niin, eli nyt on pöytä ei voi siirtää tämän alemmas. Että nyt to, pitää vaan toivoa, että, että se meidän kalvain sopii siihen. Kyllä sen pitäisi sopia, mutta... Eli tuo pöytä on nyt niin alhaalla, kun se menee. Okei. Okay. Okei, ja tämä sitten pois. Varsinainen kalva sitten. Tämä on 16H7 kalvain, joka on... Suomalaisen mikronin tekemä. Toivottavasti sopii nyt siihen. Oo, hienosti. Vielä, vielä kerran laitetaan kunnolla kiitteen. Noin. Siitä lähtee. Mä hidastan tätä vielä entisestään tästä vähän. Kalvan ei tykkää ajaa, että sitä ajetaan kova. Se alkuperäinen reikä, mikä siinä oli, niin oli hiukan yli 16 milliä. Mä näen tästä se, että se on ollut. Okei, no niin, hei. Nyt me voidaan napata tää, tää kalvoi veksi täältä. Ja... Oh ja se olikin noin löys. No. Kalvaimethan on... No niin. Siis tämä kalvaimen, sanotaan nyt vaikka kaula, niin se on tahallaan ohennettu sen takia, että se kalvain vähän joustaa. Öö, se, sen pitää joustaa. Eli kalvainhan ei toimi niin kuin jyrsinterä, että se tekisi reijan uudelle paikalle. Se ainoastaan seuraa vanhaa reikää, jota sitten laajennetaan. 
No niin, nyt se on puhdistettu se. Nyt ei tarvita enää tätäkään. Jee. Yeah. Wow. Enkä mä tarvit totakaan Jes, kaikki nämä pois. Nyt voidaan kokeilla tää homma, että kunhan mä ensin vähän puhdistan tätä. Wow. On siinä sotku, Petteri. Kokeillaan, minkälainen siitä tuli. Nyt me voidaan irrottaa se sitä, ei me enää tarvitse pitää sitä sinnekin. No. Voisi vähän siivota kyllä tätä rustuukkiakin päältä. <tos> Karmeet purseet täällä Lapin. Yleensä kalvain tota, vie pois noin. Se on niin jämäkkä siinä reijässä, kun se nyt ylipäätään voi olla. Ihan tyypillinen H7 kalvaimi. Kalvaimi. Eli se on semmoinen luistava. Siinä on, mä arvioisin, että siinä on joku yksi satku ylimääräistä tuossa reijässä. Ei enempää. Seuraavaksi on tietysti, joo. No seuraava homma, nyt varmaan tästä näkeekin, miten ohueksi tämä meni tämä takapuoli. Mutta se on kuitenkin hyvin leveä se osuus siinä. Eli tämähän on tarkoitus niin, että tämä puristuu ensin siihen pystytankoon kiinni. Ja sen takia tämä on hyvä olla ohut tuolta. Ja sitten vielä semmoinen asia. No joo. No nyt seuraavaksi tähän pitää nyt tehdä tämmöisellä työkalulla. Se on hirvittävän näköinen. Tullaan täältä ja tehdään tuohon sloti. No niin. Mutta että mä pystyn tuota käyttämään, niin mun täytyy siirtää vähän paikkoja näille. Ja... Mä palaan asian, kun mä oon saanut vähän siivottua ja siirrettyä nämä asiat paikalleen. No niin, tässä on nyt tämä työkappale. Mä laitoin tämän tikun tähän nyt sitä varten, että mä saan tämän niin kuin vaakatasoon, kun mä laitan sen tänne, tänne näin. Niin, niin, niin. Mä vähän kiristän tosta silleen, että mä vielä pystyn pyörittämään sitä. Noin, hyvä. Ja selkeä mä käytän tätä vehjettä. Joo, se pitää laittaa niin, että se nollaa itsensä tähän. Hyvä. Mä laitan sen tuohon samaan varteen kiinni ja niin kauan kauan käännetään, että siinä on nolla. Meni yli. Se oli nolla. No niin, no nyt se on riittävällä tarkkuudella siinä. Sitten mä kiristän tän. Noin. No. Siellä on. Nyt meillä pitäisi olla. Joo, se on edelleen jostain kumman syystä nollilla. Hyvä. Oh, joo. Eli nythän tässä on sitten tää kiakko saha. Huh, <tos> se on erittäin pelottavan näköinen ja se on pelottava vehje. Mä yritän laittaa se aika lailla keskelle tuota akseli. Ihan noin silmimääri. Sen ei tarvitse kauhean tarkasti muuten itse asiassa olla siinä. Se on siinä. Ja sen jälkeen tämä X pitää ehdottomasti lukita ja tiukasti kiinni. Se ei saa siirtyä. No nyt sen tiku voi ottaa pois sieltä. Yeah. Joo. Eli mä en vedä sitä kertalaakilla kaikkea läpi. Tän vois vetää kerralla. Ja varmaan sunen omalainen suositus olisikin, että näillä terillä. Mutta kun mulla on niin hemmeti huonoja kokemuksia näistä teristä, että mitä nää tekee, kun... Ja mä vedän 6 milliä kerrallaan sitä. Ja tätä ei sitten myötä jyrsimmällä tehdä. <todellakaan>, Todellakaan. Vauhti. Liikaa. Ehdottomasti liikaa.
semmonen, se olisi nyt semmonen 80 kierrosta minuutissa, sekin on jo aika kova, vaan otetaan vielä vähän. Tuo on tommonen iso kiekko jyrsi, niin se vähän... Tämmönen rupee tosi helposti sitten metelöimään, että se on niinku tämän... Sit vedetään niin paljon, että se koskettaa siitä, että mä tiedän, että mistä mä aloitan nää mun kuuden milli sessiot. Kohta se koskettaa, sit kuuluu sunne hauska ääni. <laughs> Sen kyllä, noin. Tuonne taakse olisi syytä laittaa joku, ettei ne lastut me kaikki tonne, tonne johonkin. Tää on aika hyvän näköinen kapistus. Tähän ne varmaan vois jäädä hyvin kiinni. Joo, tuohon magneetti, niin sehän pysyy siinä. Kainista ainakin osa niistä lastusta ja tuo. Jaha, se tämmönenhän vaatii niin kuin ehdottomasti leikkuöljyä. Kuivana tota ei parane ajaa ollenkaan. Yeah. Jaha, eka 6 milliä. Se on neljä kierrosta tästä. Veivi on sopivasti alaspäin niin, että otetaan se vielä enemmän tänne pois sieltä. Huh. Siis neljä kierrosta. Yksi, kaksi, kolme, neljä. No. Vau. Wow. Ja tää on tosiaankin nyt sitten käsi syöttöä, että... Sitten mennään. Suojalasit. Tää kun räsähtää, niin si sit lentelee, lentelee paloja meinaa tosta terästä, jos se ottaa ja rupeaa nirhaamaan. Noniin, voitais nyt. Millään hennolla jyrsimellä tätä ei kannata edes yrittää. Okei, okay. se oli eka 6 milliä. Nyt mä luulen, että mun täytyy varmaan tota, tää mun suoja, ei nyt näyttänyt suojaa vaan yhtään, oho, mitä nämä magneetit on aika kauheita. Mun täytyy laittaa se niin, että se tosiaankin kerää sitä tavaraa, ettei se vaan, no jos mä saisin sen tohon johonkin. Okei. Okay. Sitten seuraava versio. Se ei tarvi paljon sitä leikkuunesta, mutta jaha ja kuusi. Yksi, kaksi, kolme, neljä. No niin, taas menti. Se. No voi vittu, että toi mun suoja ei nyt oikein toimi. Se mutkuilee täällä. Mä en tiedä, miten mä sen tänne laittasin, että se keräisi ne. Hetkinen, jos mä laitan siihen magneetin, niin sehän kerää nämä lastut pois, niin kuin ominen aikoneen vissi. Joo, no. Laitetaan siihen semmonen. Seuraavat 6 milliä. Eli ykkako ne. Tää on vähän taakkepäin pyörimään. Nyt päästään jo sinne. Oho. 
keskimmäiseen reikään, mikä siellä on se keskireikä, niin tämä pitäisi nyt hälvästä siitä, se saattaa aiheuttaa ylimääräistä jurinaa jossain vaiheessa. Kuukas sahat se. Wow. Vähän oli semmoista jännää puuha. Jaha. <tos> Tässä on tota tää. Tässä on se lovi. <tos> Vähän eri formaatissa. Tää oli hyvä idea laittaa se magneetti siihen. Se ja silloin kun toi saha ei värise, niin nämä lastut ei ole teräviä. Mutta jos se värisee, niin näistä lastuista tulee semmoisia hemmetin teräviä tikkuja, jotka menee joka paikkaan, joita nä joista näkee sitten unta vielä yölläkin. Okei. Okay. Joo. Okei, okay. no nythän meillä sitten on tämä valmiina. Wow. Siinä pitäisi olla hieno ääni. Katsotaan, pitääkö se ääntä. Jee, pitää. <laughs> Joo, totta kai. Ja. Seuraavaksi sitten nähdään sorvilla. Tässä on pari asiaa, jotka me joudun tekemään ennen kuin me saadaan se sorviin. Nimenomaan tuon välin takia. Sinne väliin täytyy saada jotakin, joka on kolme milliä paksu, niin ettei se luhistu kasaan, kun mä painan pylkällä toiselta puolelta. No niin, mutta sor sorvilla nähdään. <tuh> no niin. Siinä se nyt on. Ja, ää, mä tässä olen pohtinut erilaisia tapoja tukea sitä, että kun tästä painetaan pylkällä täältä ylhäältä päästä. Päästä täällä on tämä, me tehtiin siis semmoinen hieno, hieno, hieno tota kärki, kärkeen varten paikka. Niin, ää, tämä ei nyt sitten olekaan oikeasti aika kovinkaan hyvä. Siinä ää, kun painaa, niin tämä menee kasaan. Tietysti sen kuuluu mennä. No, mutta tässä on 16 millistä 
paska rautaa, mutta ne on yllättävän tarkkoja mokomat ää, ulkomitaltaan. Eli mä otan tästä lyhyen pätkä, tämä on jo ennestään hyvin lyhyt, ja laitan sen tuonne sisälle. Sisälle se on sen sopivan lyhyen pätkän. Ja sen mä nyt meinaan seuraavaksi tähän, tässä sormilla väsät. Niin, että mä saan sinne tapin, tapin tuonne reikäimen, joka menee täsmälleen sinne. Selkeästä voi painaa tästä päästä ilman, että se luhistuu kasaan. Yes, näin toimimme. <tos> no niin, siellä on nyt toi 16 millinen raaka-aine. <tos> Istukassa kiinni, pakassa kiinni. Seuraavaksi vähän otetaan tuota päätä silemmäksi. Tää Loppujen lopuksi on varsin yksinkertainen palanen tehtäväksi, ettei tässä nyt oikeastaan sen kummempaa ole. Mä en puhu mitä, mä vaan teen. Eikö? Valmista tuli. No ei ollut mikään erikoinen. No tietysti tuo katkaisuterä, eli tuo pistoterä, niin sen toiminta. Siinä oli öljypumpussa joku tukos. No se onneksi lähti sieltä. Sen huomaa heti, kun ei saa öljyä sinne pintaan. No niin, nyt seuraavaksi sitten ruvetaan tunkeen tätä palaa, tätä palaa sinne, sinne reikään se ja katsotaan. No. Ekana mä ehkä poistan sitä purseita. Siinä on ihan jumalattoma purse, tota, joka ei ole hyväksi kenellekään. Jep. No nyt. Tässä on nyt tämä. Tää. Mä vähän otin sitä purseita pois. Sitä on paljon turvallisempi käsitellä. Ja nyt tarkoitus olisi pistää se tähän ruustukin vähän kiinni, että mä te mun tarvitse pidellä sitä. Hyvin löysästi siihen. Öö, ja tässä on tämä tappi ja tämä olisi tarkoitus saada tuohon reikään. No, eihän se, no menee se sinne just ja just, mutta se nyt huomataan, että se ei paljon tarvitse täältä sivusta ruuvimeisellä kun vääntää. Niin se menee aika herkästi paikalleen. Noin, nyt se on siellä silleen, että se ei tule kummastakaan reunasta yli. Mä tein tuosta tapista sen se, että se mahtuu kokonaan tuonne väliin. Niin kuin. Se on siellä. Nyt tuosta jos painaa, niin se tappi vaan menee kireemmälle sinne ja se ei luhistu kasaan tämä enää. Siinä ei varmaan enää ääntäkään. Aivan. Ja semmonen. Okei. Okay. Jee. Yeah. Tässä tämä nyt on. Siellä on tappi sisällä. Ja tossa on noin jäljet, jotka mä tein, noin maalit, tai mitkä tussilla väänsi menee. Se pitää tulla ykkösleuka niiden väliin. Toi on kaksi, toi on ykkönen. Äh. 
Siinä on yksi piste. Mä itse asiassa tein niihin pisteet tuolla pistepuikolla ihan. Uh, yeah. Kuinkahan tää nyt? No. Mä laitan tää aika kireille sen takia, että se ei saa yhtään joostaa tuo työkappale tuonne taakkepäin missään nimessä. Jaha, no seuraavaksi, siis mehän katkaistaan tämä pistetään poikki. Se ei mene poikki, koska tämä meidän perhanan terä ei yletä. Luulen, että tämä jää puoleen väliin, tai no, nyt ihan puoleen väliin, mutta oho. Tämä on sitten oltava todellakin suorassa. Ah. Eli... Nyt kun katsotaan tuosta, niin siinä on maksimisyvyys. Sinne jää vähän jäljellä. Ei. Kyllä mä saan sen poikki. Kato, saan mä sen poikki sittenkin. No hyvä. Selvä. No ekana, siis tämän kappaleen kokonaispituushan oli 28 milliä. Kai. Juu. On. <laughs> on ehkä syytä huolehtia tässä vaiheessa, että sen katsoo moneen kertaan. Ja jos mä teen sitä, no 14 ei nyt sentään, mutta joo. Tekis kauheasti nyt mieli vähän kokeilla, että miten hyvin se, mistä tässä vähän pienempiä kierroksia katsotaan, että miltä se. Kaipa se on suora. No, tota itse asiassa mä luulen, että mä varmistan sen suoruuden. Mulla on tässä tää kärkipylkkäni. Mä siitä näen, jos se liikkuu johonkin, kun mä... Se ei liiku mihinkään. Se on. Hyvä. No, mä en vielä laita pylkkää siihen, koska me joudutaan mittaamaan tuo 28 milliä. Eli tota, käytännössä mä käytän sitä samaa menetelmää, mitä mä käytin ton edellisen kanssa, eli otetaan tämmönen tikku, joka on, mulla on näitä muutama tuolla, tää on tämmönen suora, suora pala, ja sitten laitetaan ensin se tuohon, tääkään mitta ei nimittäin ole mikään älyttömän tarkka, että No se on suurin piirtein siinä nyt. Okei. Okay. Lukitsemme kelkan siihen. Ei tietenkään lukita kelkkaa siihen. <tos> Vaan nollataan tää kulkuri täältä. Meidän manometri. No ei tää mikä manometri. Mikähän tää nyt on sitten? No, kulkurin nimellä kulkee Suomessa. Öö. No. Ja myöskin... No, no en tiedä, mi, mi. silloin on rakkalla lapsella monta nimeä, mutta se mittaa kuitenkin tämän kelkan kulkumatkaa ja 28 milliä plus. Ei, nyt tällä kertaa ei plus, koska mä mittasin suoraan tuosta pinnasta, eli 28. 28. Pitäisikö siihen laittaa vähän työstövaraa? No mä laitan siihen vähän. Ja sitä paitsi mä laitoin puoli milliä peräti, tosi ruhtinaallisesti. No nyt me lukitaan tämä kelkka tuo. Eli tää on nyt se oikea paikka. Okei. Okay. Joo. Ah. No niin. Siitä sitten. Joo. Ja koska tää on näin kamalan pitkällä tuolta, niin tää pylkkä on ihan ehdottoman välttämätön tässä hommassa. Sitä ei saa missään nimessä. Tota. Ö, mä. Katson, että se ensinnäkin on kiinni siellä. Sitten mä lukitsen tämän pikkasen painetta siihen. Ei paljon. Se olisi siinä. Ja tämä pistoterä on siinä mielessä hyvä tämä, että se on nurin perin siinä. Niin se ei lähde resonoimaan ihan vähässä kummassa. 
Huomasitte varmaan, kun mä katkasin se edellisen, niin se vaan suhisi ja sitten se meni poikki. Eh, heti kun siellä on öljyä. Muuten se rahisee ja menee poikki, jos ei siellä ole öljyä. <laughs> Mutta missään tapauksessa se ei vingu ja vee poikki. Eh, hyvin tuommoiset pienet, pienet. Tää voi vähän elämöidä, joten mä laitan tähän vähän vähemmän kierroksia. Mä aloitan pienemmillä. Tuo terä ei tykkää muuten, vaito vei ajaa kauhean hiljaa. Et siinä on semmonenkin. Mä aloitan 600 kierroksella. Katsotaan. Niin, ja tätähän pyöritetään sitten väärinpäin. Jaha. Selvä. Sitten laitetaan vähän öljyä sinne taas kerran. Nyt kun se on kerran auki se rööri. Kai. Tänne kannattaa nyt laittaa vähän enemmän. Sitä kuluu kyllä tossa. Katsotaan sitten se. Tulee, hyvä. Sitten suojalasit taas kerran. Ne on kyllä semmonen, ei nyt henkivakuutus, mutta näköhenkivakuutus. Jaha. Oi, että. Katsotaan nyt sitten. No. Sitä vetää ihan loppuasti. Se kyllä. Mä en vedä ton pidemmälle. Ei. Okei. No niin. Se on sit siinä ja seuraavaksi mä rautasahan sen poikki. Öö, joo. Se on paljon parempi ajatus kuin se, että antaa mennä sen rikkoa terät ja kaikki siinä. Putsa taas vähän tätä. Tää. Niin ja sitten tässä on vielä se hyvä piirre tässä, että kun terä on tällä tavalla alaspäin niin kuin tässä on, niin ne lastut menee alas. Pakki päälle. No se on pakki, se on talennusvaihe. Ai niin. No, ei siinä. Ei me nyt enää tätä pylkkää tarvita tukemaan sitä. Mutta yksi asia, mikä tässä kyllä tarvitaan, kun mä tuun rautasahan kanssa tähän. Siis ne puruthan ei ole mitenkään vaarallisia johteille rautasahassa, mutta jos se lipsahtaa, se saha, niin, niin tota, kyllä, kyllä sillä saa raadit aikaa johteisiin, niin ettei ole hyvä tosi. Sen takia tämän ainoa tehtävä, tämän kumimaton tehtävä on nyt katsoa, että mun huterat kädet ei tota, täräytä sitä. Jaha, tämän pitäisi olla aika kohtuullisen helppo sahata poikki. Ja totta kai se naarmuttaa niitä pintoja tuolla. No nythän se on. No niin. Mä viisi milliä olisi voinut vielä vetää. Sitten se olisi mennyt poikki. Parempi näin. Hup. Rautasahan teräkin puhdistetaan aina, kun mä laitan näitä pois. Onko mä jotenkin päästä vielä? Kyllä mä taidan olla. No, rautasahan terä kyllä vie mukanaan tonne pientä purua ja se siellä säilytyslaatikossa on hyvä juttu. Tää, <tos> toi tekee aika hyvän pinnan muuten toi katkaisuterä. No on se vähän semmoinen kiharainen, mutta <tos> no, pitäis pois toi. Sitä me tarvitaan vielä, me tehdään sitä toinen kappale, mutta nyt... Meillä on vielä pari työvaihetta tämän kanssa jäljellä.
No niin, nyt sitten ekana porataan tämän puolen reikä 9 milliseksi, kuinka olkaa 9 millin poralla. <tos> Se, äh, joo. Tarkistetaan poran kyljestä, että siinä on todellakin ysi. Näyttäisi oleva, ei me sinne, ei millään. Okei. Kai se on ysi. Joo, ja tässähän nyt sitten... Äh, Katsotaan, joo, kyllä kai se tappi pysyy siellä. En mä usko, että se sieltä hyvin hevillä ulos tulee. No joo. Eli toivottavasti se ei nyt sitten, ei sen 9 millisen reijän pitäisi käydä siihen kiinni. Se on kyllä hyvin lähellä, mutta ei käy. Okei, sitten laitetaan vähän öljyä ja... Porataan se 9 milliseksi. Tää pitäis olla periaatteessa hyvin helppo duuni. Läpi on. Okei. Okay. No se mitä mä seuraavaksi ajattelin tehdä, niin mä ajattelin tällä samalla, samalla 9 millin poralla tehdä sinne tota, viisteen sinne toiselle puolelle. Pitäisi onnistua ilman sen kummempia operaatioita. Ei ollut lämmen hyvä juttu. Tuo riitti, ei enempää. Siellä pitäisi olla viiste nyt toisella puolella. On kans, jihu! <hysy> hyvä, hyvän näköinen viiste vieläpä. Tässä on tämmönen värkki. Tää on vieterillä varustettu toi. Tällä voi... Tukee kierre tappia. Tässä on sitten se M8 kierre tappi. Ja sitten mun luottolitku. Noin. Varmaan on. Aha. Peruutusvaihe päälle. Voitaisiin vähän siirtää vielä tätä. Okei, nyt menti. Tämä on lastuun ostava tappi, eli tätä ei periaatteessa tarvi ollenkaan pakittaa noiden lastujen poissaamiseksi. Eli spiral flute no, niin kuin tieteelliseltä nimeltä. Vituttaisi tietysti tämä rikkoa tuonne reikään. No eihän se sinne rikki Siinä. Ah, se on siinä. Varmaan aika hyvä. Nyt mä tasaan tuon sivun. Jep. Okei. No, kokeillaan jos mä nyt saisin sen viivattua. Tää on äärimmäisen hankala kyllä. Tää on niin lähellä. Okei. Saat, saatto se lähteä. Juhu, hyvä tuli. Hienoa. Tos parempi ehkä. Niin, niin, tätähän ei parane liikaa mennä, mennä tota noin pingottaa silleen sopivasti vaan. Sen takia, että tämähän, tämähän jossain vaiheessa sinne meni. No justi, tota mä justi yritin välttää. No nyt se on siellä. Toki tätä 16 millistä ei kyllä nyt tarvi enää yhtään mihinkään, että nyt meillä on tommonen hieno 16 millinen tappi jotain varten. En tiedä mitä. Jaha. Jes. Joo. 
Siinä. Sitten siellä on vähän tuolla, jos nyt tarkkaan katsotte ja mahdollisesti näette tai sitten ette näe, niin tuolla välissä on tavaraa. Tuolla välissä se täytyy poistaa. Muuten tää on valmis. Joo. Jep. Nyt on sitten vuorossa tämä toinen kappale. Siellä se on se yläpuoli. Se on itse asiassa niin samanlainen, että tota, mä kyllä videoita, mutta mä en rupea puhumaan tässä enää mitään. Tässä on niin vähän eroja, eroja siihen edelliseen nähen, niin että... No, sitten päännäät. Öö, ei muuta kuin aloitetaan hommat. No niin, no niin, tässä on nyt sitten viimeinen työvaihe tähän ää, yläpuolen kappaleeseen, eli ää, tehdään se kierre siihen. Se on M10 kierre yhden millin nousulla. 
Ja tää ei oo mitenkään ihmeellinen asia tehdä. Okay. Vähän tiukan olonen on kyllä. No. Sitten se menee. No siihen. Yep. Yeah. Ja tämän pitäisi olla lastua nostava tappi, mutta ei se kyllä mitään lastuja sieltä nostellut. Eikö hetkinen? Joo, pitäisi olla. No, se on. Mikä on? Niin. Kohta päästään kokeilemaan niitä, miten ne toimii, tämä meidän differentiaaliruuvi. Siellä on vaan tuossakin nyt se tappi siellä sisällä, se täytyy poistaa sieltä. Nämä pois. Jaha, niin, siis siellä on tappi. Se täytyy varmaan tosta lähteä pois. Kun... Te ette nyt näe tätä operaatioa, mutta käytännössä mä levitän sitä hiukan ruuvimeisselillä ja painan sen tapi ulos sieltä. Se on just niin yksinkertaista kuolla ja voi. Joku millä painaa, milläs mä voisin sitä painaa, no vaikka tuolla. Tää olikin aika tiukka tappi tämä. Huh. Hyvä vaan, että on tiukka. Osuuko se nyt johonkin? No se osuu leuka. Sen takia se ei tuu sieltä ulos. Taas kerran näitä. Hm. No nyt sen pitäisi tulla. Putoo tonne lastukaukaloon melko varmasti. No sinne. Joo. Ja tää oli vielä, että mun ei tarvinnut tätä tehdä. Tämmönen löytyi suoraan multa. Tää on joku... Tää on työkaluterästä jotain high speed steel. 10 milli. Vekot. Jaha. Tälläkään ei tee mitään. Enää. No, justi. Joo, mulla on tämmönen pedanttinen tapa pistää aina työkalut, työkalut takaisin paikalleen. Äh, mä en tiedä. Varmaan aika moni tekee sitä mun lisäksi. En mä usko, että mä oon ainoa, joka on sillä tavalla pedanttinen. Joo, tästähän tuli oikeastaan aika hyvä. Se näyttää hienolta. Täytyy vähän puhalalla sieltä. Tällä kertaa paine ilmaa. Tuolta ei oikein millään muulla saa noita pois. Mä oon paholla, niin tässä tulee paha ääni. Joo, siis mullahan on paineilma tässä täällä huusollissa, mutta mä en käytä sorvin kanssa sitä juurikaan. Jaaha, ja sitten tämän pitäisi toimia tässä hienosti. Ja tuolla. Vau, wow. heti rupes tämän kanssa saa olla kyllä. Se on aika jämäkän olonen siinä. Katotaas nyt. Joo, ja määhän tietysti, mulla on tässä tää edellisen, mullahan on tämmönen, tämmönen varsi olemassa, mutta mä nyt tarvin toisen vielä. Ja tein nyt tästä tämmösen versio, jossa on, 
Oho, se onkin aika, aika jämäkän on. Sitä varmaan täytyy vähän... Joo. En tiedä, pitäisikö niitä nyt levittää vähän molempia. Varmaan. Kyllä ne sitten kasaan menee siitä. Jaa, millähän mä saan niitä vähän leviämään. Tää ei oo ihan helppo duuni levittää niitä vähän. <höhö> Pistetään sitä pakkaan kiinni. Ja kokeillaan siinä levittää sitä. Sillä tavalla, että... Taaskaan ette kyllä näe yhtään mitään. Mitä mä täällä touhuan? Mä yritän laittaa tän kohtuullisen tasaisesti sinne. No. Jaha. Sit sitä pitäisi vähän levittää. Kumpi tää nyt on? Tää on nyt se kymmenmillinen, joka oli liian, se oli aivan liian tiukka. No hyvä. Eli ei kai tässä on. Katota, vaikuttiko tuo mitään? Se yleensä kyllä tuosta jo... No ei, ei. Mitä helvetti? Anteeksi. Ei, kyllä se vaikutti. Nythän se luistaa siellä ihan... ihan. Se pitää olla just tommonen, että se on niinku niillä rajoilla. Niin silloin se on hyvä. Jaha, no. Nyt, nyt päästään kokeilemaan, mä luulen. Eli nuo. Tuo pois, tuo. Mihin mun hieno ruuvi putos lattia? Yes. Ainakin tää M10 kierre toimii hienosti. Ja. Yeah. Nyt ne. Laitetaanpas se tänne. Tääkin on semmonen just sopivan, sopivan. On tosi tiukan. No nyt me. Joo. Okei. Okay. Wow. Tätä ei tarvitse kuulkaas. Tää menee ihan, ja se on ton verran tukeva. Et siis se on nyt riittävän tukeva mittaamis. Ja mä en sitä kovasti voimalla kiertänyt, että joo. Differentiaaliruuvi toimii. Noni. Ja helppo irrottaa. Okei. Okay. Se on valmis se kokonaisuus. Seuraavaksi sitten, seuraavassa jaksossa. Tehdään, tehdään tähän toi tikku ja siihen päähän laitetaan se pallo. Siinä on muutama aika, aika hankala, hankala asia tehtäväksi. Se, ennen kaikkea se pallon kiinnittäminen. Mä oon tässä itteni kanssa väitellyt, että onko se hyvä kenties tikillä vetää kiinni siihen. No, siitä pallosta lähtee kyllä karkasu sillä kertaa. Mutta siinä on se hyvä puoli, että se ainakin pysyy. Ja kyllähän se saa karkastua uudelleen sen, kun upottaa sen kuumana öljyä. No, se voi mennä vähän liiankin kovaksi sillä keinoin. No, mutta tota, se on seuraavassa jaksossa se. Tästä tuli hemmeti hyvä. Tää on, on kerta kaikkiaan mainio. Joten seuraava jakso on sitten. Hei hei!